హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్ హెయిర్ గురించి చాలామందికి చాలా రకాల సమస్యలు ఉంటాయి అండ్ అలాగే డౌట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి డాక్టర్ దీప్తి ట్రైకాలజిస్ట్ అండ్ అలాగే కాస్మెటాలజిస్ట్ మనతో అందరూ ఆవిడతో మాట్లాడదాం హాయ్ డాక్టర్ హలో అండి సందీప్ గారు సో జుట్టు అనగానే చాలా మందికి చాలా రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే కనుక ఇది మనం ఏదైనా పార్టీస్కో లేదా ఫంక్షన్స్కో వెళ్ళినప్పుడు జుట్టుతో కొంచెం వేషాలు వస్తాం లైక్ ఒక జెల్ పెట్టుకోవడం హెయిర్ స్ప్రే కొట్టుకోవడం కొంచెం సెట్ దాని తర్వాత రోజు చాలా మందికి అర్థం కాదు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అండ్ దానివల్లే హెయిర్ లాస్ అవుతుంది చుట్టూ ఊడిపోతుంది చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు సో అది ఎలా ఏం చేయాలి ఆబ్వియస్లీ అండి ఇప్పుడు మనం స్ప్రేలు అవి పెడుతూ ఉంటాం పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు జెల్ స్టిఫ్గా ఇలా నిలబడడానికి లేదంటే అనగడానికి కండిషనర్స్ స్ప్రేస్ ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాం అవి మనకి స్మూత్ స్మూత్నింగ్ ఇస్తున్నాయి అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ ఉండొచ్చండి అవి ఎంత పవర్ఫుల్ ఉంటే మన బేసిక్ డైనమిక్ని చేంజ్ చేస్తూ అది సాఫెన్ చేస్తుంది మన హెయిర్ని అంటే అంత హార్ష్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి పెట్టేస్తాం మనం ప్రస్తుతానికి మనకు అవసరం కనుక పెట్టేస్తాం పెట్టినాక ఏం జరుగుతుందంటేనండి ఈ కెమికల్స్లో ఫార్మల్ డిహైడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫార్మల్ డిహైడ్ ప్రిజర్వేటివ్ కోసం యాడ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా తప్పదు కదా యాడ్ చేసినప్పుడు అది మనం పెట్టేసి కడిగినాక ఎప్పుడైతే వాటర్ కానీ తేమ కానీ తాకుతుందో బయట అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ గ్యాస్ ఇంకా పాయిజనస్ గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అవి డైరెక్ట్గా కుదుళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి స్కాల్ప్ మీద పీల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అట్లీస్ట్ డిపాజిషన్స్ లాగా పెరిగిపోయి తర్వాత వాటి ప్రతాపం అనేవి చూపిస్తూ ఉంటాయి స్లోగా మనకు కొన్నాళ్ళకి కానీ తెలియదు హెయిర్ లాస్ అవుతున్నాము ఈ లైన్ రిసీడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు హెయిర్ థిన్నింగ్ అయిపోవడము స్కాల్ప్ మెల్లగా కనిపించడము ఇవన్నీ నెక్స్ట్ మెల్లగా బాల్నెస్కే దారితీస్తాయి అంటే మరి ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు ఇట్ లుక్ గుడ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి మరి అట్లాంటప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ దెర్ ఇస్ నో ఎస్కేప్ అండి చెప్పాలంటే మరి గ్రూమ్ గ్రూమ్ అవ్వాలంటే ఇలాంటివి తప్పదు లిమిటెడ్గా యూజ్ చేయడము అందులో ఉన్న కెమికల్స్ ఏ మోతాదులో ఉన్నాయి వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది హిట్ గూగుల్ ఈరోజు అన్నీ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకొని వీలైనంతగా తక్కువ మోతాదులో కెమికల్స్ ఉన్నవి ప్రిఫర్ చేయడం మంచిది అందులో ఎక్కువ ఆర్గానిక్ బేస్డ్ అని ఉంటూ ఉంటాయి కదండి ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ త్రూ వచ్చినవి అవి ప్రిఫర్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు ఈ హార్ష్నెస్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అంటే దాన్ని వాష్ ఆఫ్ చేసేయాలంటే ఏంటి నార్మల్గానే తలస్నానం చేసేయడం లేకపోతే ఇస్ దర్ ఎనీ అదర్ వే కొంచెం మిటిగేట్ చేయడానికి క్లినికల్గా మాత్రం స్కాల్ప్ స్టెరిలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయండి మనం రెగ్యులర్గా చేసే షాంపూ కొంచెం డిపాజిట్స్ మనకు స్కాల్ప్ మీద ఉండిపోతాయి అది కూడా ఆ పదార్థాన్ని కూడా స్క్రబ్ ఆఫ్ చేయడానికి నాట్ ఓన్లీ స్క్రబ్బింగ్ స్కాల్ప్ స్టెరిలైజేషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్లినికల్గా ఇస్తూ ఉంటాం అందులో ఏంటంటే పర్టికులర్ ఫోటోథెరపీ ఉంటుంది ల్యాంప్స్ ఉంటాయి రెడ్ ల్యాంప్ గ్రీన్ ల్యాంప్ బ్లూ ల్యాంప్ అని ఈ ల్యాంప్స్ ఇంకా కొద్దిగా హీట్ క్యాల్కులేటెడ్ అమౌంట్లో హీట్ కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ స్కాల్ప్ని అప్పుడు స్టెరిలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం దానివల్ల మధ్య మధ్యలో మనం స్పాస్కి వెళ్ళిపోయి ఆ థెరపీస్ ఈ థెరపీస్ తీసుకోవడం కంటే కూడా క్లినికల్గా వెళ్ళి స్కాల్ప్ స్టెరిలైజేషన్ని తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి అంటే స్పా అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు ఒక టూ వీక్స్ ఒకసారి హెయిర్ స్పాకి వెళ్దాం వాళ్ళు ఏదో పెడతారు మసాజ్ చేస్తారు స్టీమ్ ఇస్తారని ఆ తర్వాత వన్ టూ డేస్ జుట్టు కూడా కొంచెం బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అది ఎంతవరకు స్టాండ్ అవుతుంది అండ్ ఎంతవరకు బెనిఫిషియల్ రియలీ అండి ఇప్పుడు చాలామంది యూత్ హెయిర్ లాస్ అనేసి వస్తూ ఉంటారు క్లయింట్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ యాజ్ దమ్ ఎన్నిసార్లు స్పా చేయిస్తారు ఆ ఐ టేక్ అ వెరీ గుడ్ మెయింటెనెన్స్ నేను బాగా మెయింటైన్ చేస్తాను ఎవ్రీ వీక్ స్పాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాను అని దే థింక్ దట్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద హెయిర్ బట్ అర్థం కాని విషయం ఏంటి వాళ్ళకి అంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు ఎంత తక్కువగా పట్టించుకుంటే అంత బాగా ఉంటుందండి హెయిర్ మీరు చూస్తే మామూలు అసలేం పట్టించుకోకుండా సరిగ్గా తలస్నానం కూడా చేయని వాళ్ళకి చాలా మంచి హెయిర్ ఉంటుంది మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం సన్యాసులకు బెగ్గర్స్కి మాత్రం చాలా బాగా ఉంటుంది హెయిర్ వాళ్ళు బట్ట తల చుట్టురాలతో బాధపడరు ఎందుకు అంటే ద మోర్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడుతూ ఉంటారు మనం కెమికల్స్ ఏదో ఒకటి వాడడం ఈ కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా అండి అస్సలు సరికాదు అసలు సరికాదు సాఫెన్ చేస్తాయి అప్పటికప్పుడు బాగుంటాయి కానీ మూడు నాలుగు వారాల తర్వాత మీకు హెయిర్ లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి రెండు సంవత్సరాల
పెట్టుకున్న హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోయినా జుట్టు రాలడం అనేది యథావిధిగా సాగుతుంది రాలాలంటే రాలుతూ ఉంటుంది హెల్మెట్ తీసినా అది గాలికి ఎగిరిపోతుంది మనకు తెలియదు కాకపోతే కొంతవరకు ఈ మీరన్న కాటన్ క్లాత్ కట్టుకోవడం వల్ల ఇన్సులేషన్ అనేది కొంచెం జరుగుతుంది ఎక్కువ చెమట ఎక్కువ వేడి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మాత్రం హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది కనుక హెల్మెట్ని లిమిటెడ్గా వాడాలి అంటే ఒక టూ అవర్స్కి మించి ఎక్కువసేపు కంటిన్యూ చేయకపోవడం చేయగలిగితే ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగదండి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండాకాలంలో మనం హెల్మెట్ వాడినప్పుడు బాగా స్వెట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఎక్కడైనా ఈవినింగ్ అయినా మార్నింగ్ అయినా సో ఒకసారి ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు బాగా స్వెట్ ఉంటుంది కాబట్టి రాత్రి కూడా ఒక చిన్న షవర్ తీసుకుందాం అనుకుంటారు ఇది ఎస్ షవర్ ఒక్కొక్కసారి అనివార్యం అయిపోతుందండి బాగా చెమట్లు ఉన్నప్పుడు వీ కాంట్ గో ఫర్ వర్క్ ద నెక్స్ట్ డే ఇలాగే వెళ్ళిపోలేము ఇట్ విల్ స్టింక్ కదా అలాంటప్పుడు మీరు వీక్లీ టూ టైమ్స్ తల స్నానం ఖచ్చితంగా షాంపూతో చేస్తాం తప్పదు కనుక ఒకవేళ తప్పకుండా మూడోసారి కూడా చేయాల్సి వస్తే న్యాచురల్గా వెళ్ళండి నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే మన రెగ్యులర్గా మందారము కుంకుడుగాయలు షీకాయి ఉసురుకాయ ఇవి పొళ్ళు ఒక్కో చెంచా వేసేసుకొనేసి దాంతో లైట్గా స్క్రబ్బింగ్ యాక్షన్లు చేసేసుకొని హెయిర్ వాష్ చేసేస్తే చాలండి ఏంటంటే మళ్ళీ కెమికల్ ఎక్కువ ఎక్కువసార్లు యూజ్ చేయట్లేదు మనం న్యాచురల్ వేలో స్క్రబ్ అవుతూ ఉంది కనుక ఏ డస్ట్ చెమట ఏదైతే ఉందో మినిమం అదైతే క్లీన్ అయిపోతూ ఉంటుంది బెటర్ కదండి న్యాచురల్ పద్ధతిలో అంటే ఏం లేదండి షాంపూ వాడేటప్పుడు ఏంటంటే ఎంత లేతర్ వస్తే అంత మంచిది అనే ఫీలింగ్లో చాలా మంది నిజమండి న్యాచురల్ రెమ్ తీసుకుంటే కనుక అంత లేతర్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది సో దీని మీద చాలా మంది ద మోర్ లేతర్ ద బెటర్ షాంపూ అనుకుంటూ ఉంటారు దాని గురించి అది ఒక అపోహ మాత్రమేనండి మనం షాంపూ వాడినప్పుడు స్కాల్ప్ మీద మాత్రమే వాడాలి ఆ లేదర్ అంతా మనం జుట్టుకు పట్టించేసి కాసేపు దాన్ని అలా సోక్ చేస్తూ ఉంటాము దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద షాఫ్ట్ అండి స్కాల్ప్ మనం క్లీన్గా ఉంచుకోవడానికి షాంపూని వాడితే సరిపోతుంది ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయకూడదండి ఈ షాంపూని ఈ షాంపూ వాడాలా అత వాడాలా లేదర్ వచ్చేంత వాడాలా ఇంతసేపు వాడాలా అని ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతామంటే సైకలాజికల్గా వీ లైక్ ద స్మెల్ ఆఫ్ ద షాంపూస్ వీ యూస్ దానికి ఒకలాంటి అడిక్షన్ అయిపోయి ఎక్కువసేపు మనం షవర్లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాం దట్స్ హౌ వీ లేదర్ ఆర్ హెయిర్ షాఫ్ట్ ఆల్సో అది మంచి పద్ధతి కాదండి ఎక్కువసార్లు కెమికల్స్ ఎక్కువసేపు నానబెట్టడమే జరుగుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ మనం డ్యామేజే చేస్తున్నాం సో అది మాత్రం సరికాదు సైకలాజికల్గా మనం అలా ఫిక్స్ అయిపోయాం అంతే బయటికి రావాలి బయటికి రావాలి షవర్ తర్వాత కండిషనర్ వాడుతూ ఉంటాం కొంతమంది సైడ్స్లో చూసుకోవడం అంటూ ఉంటారు కండిషనర్ ఇస్ గుడ్ వాడాలి అని వాడాలా వాడద్దు కండిషనర్ వాడాలండి హెయిర్ షాఫ్ట్కి వాడాలి కండిషనర్ అవసరం ఎందుకంటే మనం బయట గాలికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాము చెదిరిపోతూ ఉంటుంది బ్యాడ్ హెయిర్ డే అంటూ అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నాదే అనుకోండి ఫ్రిజీగా ఉంటుంది మామూలుగా ఎంత కండిషనర్ పెట్టినా బెటర్ ఏంటి అంటే కండిషనింగ్ హెయిర్ షాఫ్ట్కి పెట్టాలి స్కాల్ప్కి తాకనీయకుండా పెట్టాలి కండిషనర్లో కూడా కెమికల్స్ ఉంటాయి బట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ అ డెడ్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ అనేది డెడ్ పార్ట్ కనుక మనకు పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు స్కాల్ప్కి దగ్గరగా కనుక మనం కండిషనర్ పెడితే మాత్రం ఆ గ్యాసెస్ ఆ కెమికల్స్ అనేవి స్కాల్ప్ని మళ్ళీ పాడు చేస్తాయి కుదుళ్ళని డ్యామేజ్ చేస్తాయి సో గో ఫర్ కండిషనర్స్ అది గ్రూమింగ్కి మినిమం మనం పాటించాల్సి అంటే ఏం లేదండి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు కొంచెం జుట్టు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే మగవాళ్ళ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎంత మనం జుట్టు పెట్టుకున్నా స్కాల్ప్ తగులుతుంది తప్ప తప్పదండి అందుకని లిమిటెడ్ యూసేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎంత వీలైతే అంత తక్కువగా ఈ కెమికల్స్ అనేవి వాడుకోవాలి అంతే డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇప్పుడు కండిషనింగ్ అంటే న్యాచురల్ కండిషనర్స్ మనకు ఉంటాయి కదండి బోల్డ్ హైబిస్కస్ మన మందారం చక్కగా మందారాకు రుబ్బేసి పెట్టేసి అంటే మంచి చక్కగా ఉంటుంది బౌన్సీగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూమ్నెస్గా కనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటివి ఆఫ్ చేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ రైట్ అండ్ డైట్ గురించి కూడా ఇప్పుడు అంటే లైక్ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు గూగుల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ డైట్ వాడితే జుట్టుకు ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్తూ ఉంటారు సో ఆ డైట్ ఏమన్నా ఉందా ఫర్ అ గుడ్ హెయిర్ ఎస్ అండి ఇప్పుడు మనకి బ్యాడ్ హెయిర్ హెయిర్ లాస్ బాల్డ్నెస్ ఇవన్నీ దేనివల్ల అవుతాయి బేసిక్గా ఇంటర్నల్గా మన సిస్టమ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే అవుతుంది సిస్టమ్ కరెక్ట్గా లేకపోవడం అంటే మన బ్లడ్ తగిన మోతాదులు న్యూట్రియంట్స్ని మన కుదుళ్ళకు అందించట్లేదు ముఖ్యంగా హెయిర్ లాస్ అయ్యేది సీరమ్ ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ లేదా హిమోగ్లోబిన్ తక్కువైపోవడం వల్ల ఆర్బీసీ కౌంట్ పడిపోవడం వల్ల వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్లో టీఎస్హెచ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఇవి లెవెల్స్ ఎగుడుదిగుడుగా ఉండడం వల్ల వీటిని బ్యాలెన్స్ చేసే డైట్ని మనం తీసుకుంటే చాలా మం
పావు కేజీ కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసి జస్ట్ బాయిల్ ఇట్ యు నీడ్ నాట్ చాప్ ఇట్ క్లీన్ చేసుకునేసి వాటర్లో పేసి అది ఆ వాటర్ హాఫ్ ఇంకేలాగా అంత అంతసేపు దాన్ని ఉడకపెట్టుకొని ఆ నీళ్లు చల్లార్చి ఆకులను జరిపేసి ఆ పోషన్ కనుక తీసుకోగలిగితే మంచి సీరం ఫెరిటీని అందుతుందండి అది డైలీ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మినహా ఎవరైనా వాడచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్నా కానీ తీసుకోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ యు ఆస్క్ యువర్ ఫిజిషియన్ వన్స్ అబౌట్ దిస్ డైట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది వాడి చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది క్లైంట్స్ చాలా మంది ఐబ్రోస్ కూడా థిక్కెన్ అయినాయి మాకు హెయిర్ లైన్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్ తింటే పిజ్జాలు బర్గర్లు పఫ్ఫులు ఇలాంటివన్నీ తింటే అయిపోయింది మీ పని జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టేడియం వస్తుంది అంటూ ఉంటుంది అది ఎంతవరకు నిజమేనండి జంక్ ఫుడ్ ఇది వరకు వచ్చి చేరింది ఈ మధ్య అంతకు ముందుగా ఎప్పుడు లేవు మన అమ్మమ్మలు నాన్నగారు అమ్మగారు త కాలంలో మనకి ఇవన్నీ ఎక్కువ తెలియదు లిమిటెడ్గా వీక్లీ వన్ షో నెలకు ఒకసారి తినేవాళ్ళు పిల్లలు ఇప్పుడు అలా కాదు డైలీ జంక్ ఫుడ్డే ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంట్లో తింటూ ఉంటారు లేదా హాస్టల్ ఫుడ్ కానివ్వండి ఇవి తప్పించుకోవడానికి జంక్ ఫుడ్ అలవాటు చేసుకున్నారు చాలామంది వీటి వల్ల ఏంటంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతాయి జంక్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆ మైదా ఫైబర్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కొల కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్ ఎక్కువ లిపిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం మనకు తెలియకుండా కార్బ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాం పొటాటోస్ చిప్స్ రూపంలో కానివ్వండి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రూపంలో కానివ్వండి ఇవి కూల్ డ్రింక్స్ బోల్ రకాల కూల్ డ్రింక్స్ దొరుకుతున్నాయి అవి లేని కొందరు కొందరికి జంక్ అనేది కూడా దిగదు జంక్తో పాటు ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకుంటూనే ఉంటారు ప్యారలల్గా తీసుకుంటూనే ఉంటారు సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి ఒకప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా థైరాయిడ్ పీసీఓడి అమ్మాయిల్లో పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం ఇవన్నీ ఎప్పుడు విన్ విన్నది కాదు గత ఇరవై ఏళ్ళుగా మాత్రమే మనకు వినిపిస్తున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా సో థైరాయిడ్ అనేది మేల్స్లో కూడా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ జంక్ ఫుడ్ వల్లనే అవుతుందండి సర్కులేషన్ అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది ఇక్కడే సో అదే జంక్ని మనం మన కుదుళ్ళకు కూడా అందిస్తున్నాం సర్కులేషన్ రూపంలో అవన్నీ ఆ చెడు ఆ టాక్సిన్స్ అన్నీ వెళ్ళి ఇక్కడ పేర్కొంటాయి లోపల హెయిర్ ఫాల్ అనేది అవుతుంది ఇంకోటి అండ్ ఇందాక మనం షాంపూ అండ్ దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ మిస్ డేట్ వేడి నీళ్ళతో తలస్నానం చేస్తే కనుక స్కాల్ప్కి మంచిది కాదు జుట్టుకి మంచిది కాదు అంటుంటారు ఇది నిజం అండి నిజమేనండి అతి వేడి అతి చల్లదనం ఏది మంచిది కాదండి ఇప్పుడు అతి వేడి పోసేసినప్పుడు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి పోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మళ్ళీ క్లోజ్ అయ్యి అవ్వలేనంతగా ఓపెన్ అవుతే కూడా ఫాలికల్స్ అలా ఓపెన్ ఉండి బ్యాక్టీరియల్ డిపోజిషన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది తల స్నానం చేసేటప్పుడు పెట్టిన కెమికల్ మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంటేక్ అవుతుంది కదా మీరు ఎక్కువ వేడి నీళ్ళతో చేసినప్పుడు పోర్స్ ఓపెన్ ఎక్కువ అయిపోతాయి సో లిమిటెడ్గా గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో లూక్ వామ్ వాటర్తో తల స్నానం చేయాల్సిందిగా సూచిస్తాను అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే పోర్స్ ఎక్కువగా ఓపెన్ అవ్వవు మళ్ళీ వెంటనే క్లోజ్ అవుతాయి రైట్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఎలా కాపాడుకోవాలని అడిగాను అవునండి ఇప్పుడు మొత్తం బిస్కెట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా దాన్ని రివైవ్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాను సో నిజంగా ఒక బట్టతల వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ దాని మీద గ్రోత్ అయ్యే అవకాశం ఉందా బట్టతల వంశ పారంపర్యంగా వచ్చి ఉంటే దాన్ని మనం ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా మళ్ళీ జుట్టు తెప్పించలేము ఓకే క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చి మనం కొంతకాలం బట్టతలని రాకుండా డిలే చేయగలం కానీ పూర్తిగా అరెస్ట్ చేయలేమండి అదే బట్టతల బట్టతల లాగా లేదా ఎక్కువ సివియర్ హెయిర్ ఫాల్ స్ట్రెస్ వల్లను పొల్యూషన్ వల్లను బ్యాడ్ డైట్ వల్లను లైఫ్ స్టైల్ బాగా లేకనో జరిగి ఉంటే కనుక ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం చక్కగా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే హెయిర్ లాస్ అనేది తగ్గి ఆ బాల్డ్నెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కొంతవరకు రివర్సిబులే అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ హెరిడిటరీ జీన్స్తో మనం పోరాడలేమండి జీన్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ వాటితో మనం ఏ క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పటివరకు ఏవి కనిపెట్టబడలేదు దాంతో ఫైట్ చేయగలిగినవి సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ మీ డిఎన్ఏలో మీకు అది ఉంది మీ నాన్నగారి మీ అమ్మగారి త్రూ మీకు జీన్స్లో వచ్చింది అంటే దాన్ని మీరు ఎస్కేప్ అవ్వలేరు యాక్సెప్ట్ చేయడం తప్ప మనం ఇంకోటి ఏం చేయలేమండి వచ్చేసాక క్లినికల్గా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీలు ఇలాంటివి ఉంటాయి తప్ప రాకుండా యూ కాన్ స్టాప్ ఇట్ సో దానికి ఏం న్యాచురల్ పదంగా ఏం చేసి ఏం చేసినా ఏమి ఏమి బట్టతల మీద జుట్టు రాలేదండి స్ట్రెస్ అవి తగ్గించుకోవడం వల్ల బట్టతలు వచ్చాక కూడా మళ్ళీ జుట్టు వస్తుంది అనిపించవచ్చు స్ట్రెస్ పొల్యూషన్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే తప్ప వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిందని మనం హౌ హౌ కెన్ బి కరెక్ట్ జీన్స్ అండి డిఎన్ఏ క్రోమోజోమ్స్ ఇవన్నిటినీ వెళ్ళి మనం కరెక్ట్ చేయలేము ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్
ఖచ్చితంగా వెనక్కి తీసుకురావచ్చండి పొజిషన్ ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ ఫాలికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయగలగాలి క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ పిఆర్పి అంటారు స్టెమ్ సెల్స్ అంటారు అవన్నీ డంప్ చేస్తా పోతే సరిపోదు లోపల సెల్ స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం కండిషన్ చేయగలగాలి దానికి రెగ్యులర్గా నీ పని ఇది నువ్వు డివైడ్ అవ్వాలి హెయిర్ ఇవ్వాలి అనే సిగ్నల్స్ మనం ఇవ్వగలిగితే దాని పని అది చేసుకుంటుంది ప్రాపర్గా హెయిర్ వస్తుంది చాలామంది క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో పిఆర్పి మీద మాత్రమే బేస్ అవుతారు దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ పిఆర్పి పైనుంచి డంప్ చేస్తున్నా పోతున్నాం మనం లోపల జలడైపోతుందో లేక ఫాలికల్ నిలుపుతుందో మనకు తెలియదు సో ఫాలికులర్ సెల్స్లో ఏవైతే మజ్జుగా లేజీగా పడి ఉన్నాయో వాటిని మనం ట్యాప్ చేయగలగాలి దట్ వీక్లీ వీక్లీ మనం దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయగలగాలి మీ అమ్మగారు ఉన్నారండి ఎగ్జామ్స్ ఉందన్న ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు అలారం పెట్టి లేపుతూ ఉంటారు రేపు ఎల్లుండి అలారం పెట్టినంత మాత్రాన మీరు ఆవులు ఎల్లుండి అదే టైంకి లేస్తారని గ్యారంటీ ఉందా లేదు అదే ఒక పది పదిహేను రోజుల పాటు అలారం పెట్టి మిమ్మల్ని లేపితే మీకు అది బయాలజికల్ అలారం సెట్ అయిపోయి మీ అంతటి మీరు లేసేస్తారు ఆ టైంకి కొన్నాళ్ళకి అలారం లేకపోయినా ద సేమ్ థింగ్ ట్రీట్ యువర్ ఫాలికల్స్ దాట్ వే ఫాలికల్స్ని మనం రెగ్యులర్గా ట్యాప్ చేస్తూ ఉండాలి లెట్ అస్ గివ్ దెమ్ ప్రాపర్ అలార్మింగ్ సిగ్నల్స్ సీమ్ అండ్ యూఆర్ నాట్ డివైడింగ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ అప్పుడే హెయిర్ వస్తుంది అనే సిగ్నల్ మనం ఇవ్వడానికి ఫాలికల్ స్టిమ్యులేషన్ థెరపీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫాలికల్ స్టిమ్యులేషన్ని రకరకాలుగా చేస్తుంటారు క్లినికల్గా సో ఈ ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీ దగ్గరికి వచ్చి లెట్స్ ఏ మాకు ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చింది హెయిర్ థిన్నింగ్ అయిపోతుంది మాకు ఏదో ఒకటి చేసి మళ్ళీ మాకు హెయిర్ వచ్చేయాలి అంటే కనుక మీరు ఏం చెప్తారు సి అండి క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ కాదు రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండాలని ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు పాలకూర డైట్ చెప్పేశారు నాకు జుట్టు రాలేదు అంటే కుదరదు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు నాకు టూ వీక్స్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ అయిపోయింది జుట్టు రాలేదు అంటే అలా సరి సరికాదు వి షుడ్ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మీ ఏజ్లో మీరు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఉన్నంత జుట్టు మీకు వచ్చి రావడం పాసిబుల్ అండి మీరు ఆలోచించండి ప్రాక్టికల్గా డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ గాడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాజిక్ అంటాను నేను చెప్ నేను చెప్పినట్టు ఎవ్రీ వీక్ ఫాలికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ పైనుంచి ఇంజెక్షన్స్ ఓపీఆర్పీ లాంటివి కొన్ని పోషకాలు డైటరీ రూపంలో బ్లడ్ రూపంలో మంచి న్యూట్రియంట్స్ అందజేయగలిగితే డిఫరెన్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఉంటుంది ఇమీడియట్గా మ్యాజిక్ లాగా అయితే జరిగిపోదు సో యూ షుడ్ హ్యావ్ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కమింగ్ టు దీస్ ట్రీట్మెంట్స్ అండి వచ్చారు క్లయింట్ వచ్చారు నాకు పాడైపోతుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఫాలికల్ ఏ కండిషన్లో ఉంది అనేది మనం చూడాలి అని చెప్తాను ఫాలికల్ పర్లేదు కొద్దిగానే మూసుకుపోయి ఉంది పూర్తిగా డెడ్ అయ్యి స్మూత్గా అయిపోలేదు స్కిన్ అన్నప్పుడు స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు రివైవ్ దోస్ సెల్స్ అండి కొస ఊపిరితో ఉన్నా కానీ మనం వాటిని వెనక్కి లాక్కరావచ్చు పూర్తిగా డెడ్ అయిపోయాక మనం ఏమీ చేయలేము విత్తనం లేకుండా అక్కడ మొలక ఎత్తించలేము విత్తనము కాస్త అవసాన దశలో ఉన్నా కానీ మనం వాటిని ఫాలికల్ స్టిమ్యులేషన్ చేస్తూ నెక్స్ట్ పిఆర్పి స్టెమ్ సెల్స్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తూ రివైవ్ చేయడం సాధ్యమే సో పిఆర్పి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తారు ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటే అండి బ్లడ్ క్లయింట్ యొక్క బ్లడ్ ఒక టెన్ ఎంఎల్ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎల్ వరకు తీసుకునేసి స్పిన్నింగ్కి పెడతాం సెంట్రిఫ్యూజ్ అనే మెషిన్లో స్పిన్నింగ్ పెట్టినప్పుడు మధ్య చిలికినప్పుడు ఏ రకంగా సపరేట్ అవుతుంది పైన వెన్న పేరుకుపోతుందో అలా ప్లాస్మా అనేది పైకి వచ్చి సెల్స్ అన్ని కింద డిపాజిట్ అయిపోతాయి మనకు కావాల్సింది ఆ ప్లాస్మా వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్ ఇవి బాగా ఎన్రిచ్డ్గా ఉన్న ప్లాస్మాని తీసుకునేసి మనం స్కాల్ప్ మీద చిన్న చిన్న ఇంజెక్షన్స్ లాగా డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటాం వదిలేస్తూ ఉంటాం ప్లేట్లెట్స్ ఈ ప్లేట్లెట్స్ పనితనం ఏంటి అంటే రిపేర్ టిష్యూ హీలింగ్ రిపేర్ సో ఆ రిపేర్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు కనుక బాడీలో వేరే చోట నుంచి తీసుకున్న బ్లడ్ని ప్లేట్లెట్స్ని మనం ఇక్కడ ఎక్కిస్తున్నాం సో మీకు గ్రాడ్యువల్గా చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి జనరల్గా టూ టు ఫోర్ వీక్స్లో మీకు హెయిర్ బేబీ హెయిర్ స్ప్రౌటింగ్ అనేది కనిపిస్తుందండి పిఆర్పితో ఓకే ఓకే సో అది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారా అండి లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొంచెం డ్యామేజ్ కనిపిస్తుంది అంటే కనుక ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అండి మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేషన్ ఆల్సో ఈ రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలన్నమాట వీక్లీ వీక్లీ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేట్ చేసుకోవాలి పదిహేను ఇరవై రోజులకి పిఆర్పి ఇస్తూ ఉండాలి ఇది కమ్ కాంబినేషన్లోనే వర్కౌట్ అవుతుంది డైట్ ఒక్కడే చేస్తాను నాకు జుట్టు రావాలి అంటే కుదరకపోవచ్చు అట్ 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 స్టేజ్ ఇప్పుడు
ఆపేసాక తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి విడ్రాల్ సిమ్టమ్స్ ఉండకూడదు పైగా అందుకనేసి ట్రీట్మెంట్ సప్లిమెంట్స్ డైట్ ఒకేసారి మొదలుపెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ విడ్రా అవుతాం థర్డ్ మంత్ ఎగ్జాంపుల్ మనం థర్డ్ మంత్ ఆపేసాం ట్రీట్మెంట్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి నాలుగు ఐదు నెలల వరకు వాడాలి సప్లిమెంట్స్ ఆపేసాం మళ్ళీ విడ్రాల్ సిమ్టమ్స్ ఉండకూడదు కదా ఈ డైట్ అనేది ఆరు ఏడు నెలల వరకు కొనసాగించాలి లేదా మన లైఫ్ స్టైల్లో దాన్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది మంచి డైట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది సో పిఆర్పితో ఇలా డైట్ని సప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి తూచా తప్పకుండా కంటిన్యూస్గా వాడిన వాళ్ళల్లో చాలా క్విక్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే చేంజెస్ చూసి చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీరు డైట్ అన్నారు పాలకూర పోషణ ఇది మనకి సీరం ఫెరటిన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఐరన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా మన డైట్లో మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్తో మొదలు చవన్ప్రాష్ మీరు చిన్నప్పుడు విన్నారండి చవన్ప్రాష్ తినేవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు చవన్ప్రాష్ అంటే ఏంటి అని అంటారు సో స్టార్ట్ టేకింగ్ దాట్ అంటే మనం అట్లీస్ట్ అన్ని రకాల మంచి పదార్థాలు రోజంతా తీసుకోలేం కనుక ఒక టూ స్పూన్స్ అలాంటివి తీసుకోగలిగాం అనుకోండి ఆ లేహన్ రూపంలో మనకి ఉసిరికాయలు తులసి వీటి మంచి మంచి గుణాలన్నీ మన బ్రెక్ సర్క్యులేషన్లోకి వస్తాయి ఒకటి స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ చవన్ ప్రాష్ లాంటి లేహ్యం ఏదైనా నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న ఎగ్ ఎగ్ వైట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడం బ్రేక్ఫాస్ట్ అవాయిడ్ చేయకపోవడం హెవీగా ఉండాలండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు చాలా హెవీగా కింగ్ సైజ్లో తీసుకోమంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది చాలా బాగా తీసుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అందులో ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్రూట్ ఉండాలి కొంత ప్రోటీన్ ఉండాలి ఇవి ఖచ్చితంగా చూసుకునేటట్టుగా ఉండాలి దెన్ డైరెక్ట్గా లంచ్కి జంప్ అయిపోకుండా మధ్య మధ్యలో లెవెన్ ఓ క్లాక్ టైంలో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో స్నాక్ లాగా కొన్ని వెజ్జీస్ కానివ్వండి ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి అలవరుచుకోవడం మంచిది ఆపిల్స్ బీట్రూట్స్ క్యారెట్స్ సలాడ్స్ కానీ వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ కానివ్వండి గ్రీన్ పీస్ లాంటివి బ్లాక్ కిస్మిస్ లాంటివి యాడ్ చేసుకోవడం డైట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ రోజుకి చక్కగా గుప్ప డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి మీకు ఆ చేంజ్ తెలిసిపోతుండి రాను రాను నెయిల్స్ అన్నీ స్మూత్గా హెయిర్ హెయిర్లో కూడా టెక్స్చర్ చేంజ్ ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే బాగా వచ్చేసింది లాస్ట్ మంత్ అంతా వాడేమని ఆపకూడదు మేక్ ఇట్ హ్యాబిట్ మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవడమే ముఖ్య ఉద్దేశం ఇలా చేసినప్పుడు మీరు అన్న ఆ బాల్నెస్ని మనం ఖచ్చితంగా రివర్స్ చేయొచ్చు ప్రొవైడెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హెరిటరీ అది ఖచ్చితంగా అదొక క్లాజ్ అనే అనుకోవాలండి ఎందుకంటే హెరిటరీగా వచ్చిన దాన్ని మనం ఇవన్నీ చేసినా కొంత పోస్ట్ పోన్ చేయగలం అంతే ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది ఈ హైబిస్కస్ కానివ్వండి గోరెన్ టాక్ కానీ పెట్టుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు దానివల్ల జుట్టు నల్లబడుతుంది జుట్టు స్మూత్ అవుతుంది జుట్టు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అది నిజమా అండ్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ మోతాదులో చేయొచ్చు అది ఏదైనా అతి మంచిది కాదండి హెన్న ఒకటి డిహైడ్రేట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది స్కాల్ఫన్ డిహైడ్రేట్ చేస్తుంది ఈ షాఫ్ట్ని కూడా హైబిస్కస్ వచ్చి ఇట్స్ కండిషనర్ సో అది కొంతవరకు యూజ్ చేయొచ్చు లిమిటెడ్గా మోతాదులో యూజ్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి అదే పనిగా దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు నేను చెప్పినట్టుగా పైన ఏం పెట్టాలి అనేది కాకుండా లోపలికి ఏం తీసుకోవాలి ఇది నాకు ఏం చేస్తుంది మనం చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం హైబిస్కస్ తలకు పెట్టడం ఎగ్ బనానాస్ పెడతారు లెమన్ పెడతారు కర్డ్ పెడతారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్ అంతా కడుపులోకి తీసుకొని చూడండి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి రైట్ కడుపులోకి వెళ్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఈ పైన అప్లై చేస్తే రెండు రోజులు ఉంటుంది దాని లస్టర్ కడుపులోకి తీసుకోండి మీకు ఫరెవర్ ఉంటుంది మంచి లస్టర్ ఉంటుంది మంచి హెయిర్ ఉంటుంది అంటే ఈ హెన్నా అనేది కూడా నాట్ గుడ్ అంటారు రెగ్యులర్గా నాట్ గుడ్ అండి ఎందుకంటే అది గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేని మనకి హెయిర్ అనేది కలర్ కలరేషన్ ఎట్లా వస్తుందండి కలర్ అడాప్ట్ చేయడం అనేది కొంతవరకు సరైన పద్ధతి కాదు ఏజ్ గ్రేస్ఫుల్లీ అంటానండి నేను గ్రే హెయిర్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి ఓకే యాక్సెప్ట్ చేయండి సి అందరికీ ఛాన్స్ ఉండదు ఏజింగ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి సో నో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఏజ్ అవ్వం మనం తెలీదు విడో నో సో యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎలా ఉన్నా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే ఇవన్నీ వాడాలు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రేజ్ అవ్వవండి సో తెల్ల జుట్టుని ప్రేమించమంటారు ప్రేమించుకోండి ఎవరి జుట్టుని వాళ్ళని ప్రేమించుకోమంటానండి కర్ల్స్ ఉన్నా కింకీగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవతల వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మనది కాని అవి ఇవి పెట్టేసుకొని వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా అయిపోవాలనుకుంటే మేబీ ఎవరికి నచ్చకుండా పోతాం మేము ఫస్ట్ మనల్ని మనం ప్రేమించగలిగితే బాగుంటుంది ఫిలాసఫీ కూడా చెప్పేస్తున్నారు మీరు